ഹായ് ഓൾ ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു പോർഷനാണ് എടുക്കുന്നത് വളരെ ഏതൊരു എക്സാംസിന് നോക്കിയാലും നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ദി ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എന്താ അൽപ്പി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും അല്ലേ അപ്പം ഇതൊരു കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ സെറ്റ് ആണെങ്കിലും നെറ്റ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പല പി എസ് സി എക്സാംസ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ എക്സാംസ് നോക്കിയാലും എല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ ചോദിക്കും ഈ ഓർഡർ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ദി ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ ഒ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഒ ടു മൈനസ് ആൻഡ് ഒ ടു ടു പ്ലസ് ഫോളോസ് ദി ഓർഡർ അപ്പം ഈ കറക്റ്റ് ഓർഡർ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ചോദിക്കും എന്താണ് എൻ ടു പ്ലസ് എൻ ടു മൈനസ് എൻ ടു വിൽ അതിൻ്റെ എന്താണ് ബോണ്ട് ഓർഡർ കാണാൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് എന്നാണെങ്കിലും ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്നാണെങ്കിലും ബോണ്ട് ലെങ്ത് എന്നാണെങ്കിലും ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എന്താ അൽപ്പി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ തിയറിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം മോളിക്കുലർ തിയറി ഓർബിറ്റൽ തിയറിക്കകത്ത് നമുക്കൊരു ഓർഡർ പഠിക്കാനുണ്ട് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ തിയറിയിൽ പഠിച്ചത് അല്ലേ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം തന്നെ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിങ് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഇതേ മോഡലിലുള്ള ഏതൊരു ക്വസ്റ്റിനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ ചെയ്യാം പറ്റും അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓർഡർ അറിയണം ഈ ഒരു ഓർഡർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന നിങ്ങളുടെ സമയവും നഷ്ടമാവില്ല നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ എനർജി ലെവൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് രണ്ട് ഓർഡർ ഉണ്ട് അവിടെയും ഞാൻ പറയാം അവിടെ ഒരു ഓർഡർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഓർത്തിരുന്ന് നമുക്ക് മറ്റ രണ്ടാമത്തെ ഓർഡറും നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നത് അപ്പം രണ്ടും കൂടെ കാണാതെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ എക്സാം ഹോൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അയ്യോ അങ്ങനെയാണോ അതോ ഇങ്ങനെയാണോ എന്ന് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു സജഷനാണ് നിങ്ങളുടെ പഠിക്കുന്ന രീതി നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം എന്നാലും പറയുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഡർ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക ഒരു ഓർഡർ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കുക അതനുസരിച്ച് മറ്റതിൽ എന്താണ് ചേഞ്ച് വരുന്നതെന്നും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കേ നമ്മൾ ഈ മോളിക്യൂൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ സി എൽ ടു മോളിക്യൂൾ എന്താണ് എഫ് ടു മോളിക്യൂൾ ഇങ്ങനെ മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എലമെൻസിൻ്റെ കേസിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൗണ്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺസിൽ കൂടുതലാണോ അതോ പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺസിൽ കുറവാണോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണോ വരുന്നത് നമ്മൾ നോക്കണം ഓക്കെ ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇത് രണ്ട് ഓ ഏത് ഓർഡറാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഒന്ന് നോക്കേ ഫോർ ലൈറ്റർ മോളിക്യൂൾസ് ലൈറ്റർ മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ അതായത് അവരുടെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ വരികയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷനകത്ത് പതിനാല് ഇലക്ട്രോണുകളോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴെയോ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ കൗണ്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഓർഡർ ഫോളോ ചെയ്യാം അതല്ല പതിനാലിൽ കൂടുതലാണ് ഫോൾ വരുന്നതെങ്കിലോ നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഓർഡർ വേണം ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഡർ പഠിക്കാം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഓർഡറും നമുക്ക്
ആ സിഗ്മ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ സോ നോക്കാം നമുക്കറിയാം എസ് എം പി പി എക്കകത്ത് മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടല്ലോ പി എക്സ് പി വൈ പി ഇസഡ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവർ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്റർ ന്യൂക്ലിയർ ആക്സസ് ഇസഡ് ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എക്സ് ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഈ വാക്കുകളൊന്നും മാറ്റിയാൽ മതി ഓക്കെ ഏതാണോ ഇന്റർ ന്യൂക്ലിയർ ആക്സസ് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് സിഗ്മ ഓർബിറ്റൽ ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഇപ്പം പി ഇസഡ് ആണ് ഇന്റർ ന്യൂക്ലിയർ ആക്സസ് എങ്കിൽ സിഗ്മ പി ഇസഡ് ആയിരിക്കും അതല്ല ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എസ് എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്റർ ന്യൂക്ലിയർ ആക്സസ് എങ്കിൽ എന്ത് വരും സിഗ്മ പി എക്സ് വരും ഇനി വൈ ആണ് ഇന്റർ ന്യൂക്ലിയർ ആക്സസ് എങ്കിലോ സിഗ്മ പി വൈ വരും മനസ്സിലായോ അപ്പം അപ് ടു ഫോർട്ടീൻ വരെയുള്ള കേസിൽ ഓർത്തിരിക്കാം ആദ്യം വരുന്നത് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ആ പൈ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ആയിരിക്കും സോ സിഗ്മാ സ്റ്റാർ ടു എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൈ ടു പി എക്സും പൈ ടു പി വൈയും വരുന്നു ഓക്കെ അതിന് രണ്ടിനും എന്താണ് ഈക്വലൻ്റ് എനർജിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ എനർജിയാണ് പിന്നെ ഈ മൂന്ന് പി ഓർബിറ്റൽസിനും ഈക്വൽ എനർജി ആയത് കാരണം നമ്മളുടെ അടുത്ത പി ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ബോണ്ടിങ്ങും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ സോ പൈ ടു പി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ടു പി വൈ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇവിടെയോ അത് കഴിഞ്ഞ എനർജി ആർക്കായിരിക്കും സിഗ്മ ടു പി സഡിനായിരിക്കും ഏതാണ് നമ്മുടെ മോളിക്കുലർ ആക്സസ് പോകുന്നത് അവിടെയായിരിക്കും എന്ത് സിഗ്മ ബോണ്ടിങ് വരിക പിന്നെ എന്ത് വരും പിന്നെ ഓർഡർ റെഗുലർ ഓർഡർ ആണ് എന്ത് വരും പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈയും സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു പി സെഡും വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് അപ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് വരെയുള്ള ഓർഡർ ആണ് എന്താണ് സിഗ്മ വൺ എസ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് സിഗ്മ ടു എസ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് പിന്നെ എന്താണ് പൈ ടു പി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ടു പി വൈ സിഗ്മ ടു പി ഇസഡ് പിന്നെ എന്ത് വരുന്നു പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈ സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു പി ഇസഡ് ഇനി എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് നമുക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെങ്കിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് നോക്കാം എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത് നോക്കേ അപ് ടു നമ്മുടെ സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് വരെ സെയിം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് മുതൽ സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു പി ഇസഡ് വരെയും സെയിം ആണ് ആകെ നേണ്ട ഈ ഒരു പോർഷന് മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ അതായത് അപ് ടു ഫോർട്ടീൻ വരെ പൈ ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് ആദ്യമെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു ഇല്ല ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺ ആകുമ്പോൾ എന്താകുന്നു നമ്മുടെ സിഗ്മ പി ഇസഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ പൈ ഓർബിറ്റൽസ് വരുന്നുള്ളൂ ക്ലിയർ ആയോ സോ ഈ ഒരു ഓർഡർ അറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗ് നടക്കാം ഇവിടെയും ഓർത്തിരിക്കാം നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഇക്വലൻ ഡീനറേറ്റ് ഓർബിറ്റേഴ്സിന് എന്താവണം ആദ്യം അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് സിംഗ്ലി ഫിൽഡ് കഴിഞ്ഞ് സിംഗ്ലി ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പെയർ ചെയ്യുകയുള്ളൂ സോ ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വരികയാണെങ്കിൽ ടു പി എക്സ് വണ്ണും ടു പി വൈ എന്താണ് വണ്ണും കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓരോന്നും പെയർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഓർഡർ വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ആൻസർ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലോ ആ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ ഓ ടു പ്ലസ് ഓ ടു ഓ ടു മൈനസ് ആൻഡ് ഓ ടു ടു പ്ലസ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ഏതൊക്കെയാണ് ഓ ടു ഓ ടു പ്ലസ് ഓ ടു ഓ ടു മൈനസ് ഓ ടു ടു പ്ലസ് ഓ ടു പ്ലസ് O2, O2 minus O2, 2 plus. ഓ ടു മൈനസ് ഓ ടു ടു പ്ലസ് അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെയും കേസ് നോക്കാം ഒ ടു പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അല്ലെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയി കഴിയുമ്പോൾ എത്ര ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ വന്നു ഒ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ കേസ് ആണ് ഒ ടു മൈനസ് ആകുമ്പോഴോ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിച്ചു സെവൻറ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഒ ടു ടു പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പം സിക്സ്റ്റീനിൽ രണ്ട് പോയാൽ ഫോർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഓർഡർ നോക്കാം ഓരോന്നിൻ്റെയും കേസിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഒ ടു ടു പ്ലസ് നോക്കാം ഒ ടു ടു പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറയ
അപ്പം പൈ ടു പി എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ടു പി വൈ പിന്നെ എന്താണ് സിഗ്മ ടു പി ഇസഡ് ടു എന്ന് വരും അല്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യണം ബോണ്ട് ഓർഡർ കാണണം ബോണ്ട് ഓർഡർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ബോണ്ട് ഓർഡർ വരുന്നത് ആ ബോണ്ട് ഓർഡർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നത് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ഇവിടെ എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ വന്നത് സോ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ മൈനസ് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് എത്ര വന്നു നോക്കിയേ ടു ഫോർ അല്ലേ ഫോർ വന്നു So, 10 minus 4 is equal to 6. Varim. 6 by 2 is equal to 3. Vannu. Kanda. O2 2 plus in the case, 3 and the case. Now, O2 plus in the case, O2 plus in the case, O2 plus in the case, 15 electrons. അല്ലേ അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ വരെ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ രീതി കിട്ടി പക്ഷെ ഫിഫ്റ്റീൻ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്താണ് മോർ ദാൻ ഫോർട്ടീൻ കേസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഓർഡർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം സിഗ്മ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ ടു എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് ടു പിന്നെ എന്താണ് മോർ ദാൻ ഫോർട്ടീൻ ആകുമ്പോൾ സിഗ്മ ടു പി ഇസ് എ ടു കൊടുക്കണം കണ്ടോ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പിന്നെ എന്താണ് പൈ ടു പി എക്സ് ടു പൈ ടു പി വൈ ടു പന്ത്രണ്ട് പതിനാലായി പിന്നെ എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അല്ലേ അത് എന്ത് ഇവിടെ കൊടുക്കാം പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് വണ്ണിൽ കൊടുക്കാം ഇപ്പം രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് ഒന്നും പതിനഞ്ച് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ എത്രയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ കാണുക വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ മൈനസ് എന്തെന്ന് വരും രണ്ട് നാല് ഒന്നും അഞ്ച് വരും എത്ര വരുന്നു അപ്പം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വന്നു അപ്പം ഒ ടു ടു പ്ലസിൻ്റെ എന്ത് വന്നു ത്രീ എന്ന് വന്നു ഒ ടു പ്ലസിൻ്റെ എത്ര വന്നു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് വന്നു ഇനി ഏതാണ് ഒ ടുവിൻ്റെ നോക്കാം ഓക്സിജൻ്റെ ഇതുപോലെ കാണുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് വരിക സിക്സ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആകുമ്പോൾ സിഗ്മ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ ടു എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് ടു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ആ നമുക്ക് മോർ ദാൻ ഫോർട്ടീൻ ആയതുകൊണ്ട് സിഗ്മ ടു പി ഇസ് എ ടു പൈ ടു പി എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ടു പി വൈ ടു പിന്നെ എന്ത് കൊടുക്കണം ആ പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈ കൊടുക്കണം എത്ര വന്നു രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് കണ്ട അപ്പം എന്ത് വന്നു നമുക്ക് അവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസും കൂടെ വന്നു അല്ലേ അപ്പം ബോണ്ട് ഓർഡർ നോക്കാം ബോണ്ട് ഓർഡർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ടിങ് എത്ര വന്നു ടെൻ വന്നു ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് രണ്ട് നാല് ആറ് വന്നു സോ ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് ഫോർ വരും ഫോർ ബൈ ടു ടു വന്നു പിന്നെ ഏതാണ് അടുത്തുള്ളത് ഒ ടു മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസാണ് സെവൻറ്റീൻ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ടു പി എക്സിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടെ കൂടും അല്ലേ അപ്പം ബോണ്ട് ഓർഡർ എത്ര കിട്ടി ബോണ്ട് ഓർഡർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ മൈനസ് സെവൻ വരും ത്രീ ബൈ ടു എത്ര വന്നു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വന്നു അപ്പം നമുക്ക് ബോണ്ട് ഓർഡറിൻ്റെ ഓർഡർ കിട്ടി അല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോണ്ട് ഓർഡർ ആർക്കാ വന്നത് ഒ ടു ടു മൈ ടു പ്ലസ് ഏറ്റവും ബോണ്ട് ഓർഡർ അതിൽ കുറവാണ് ഒ ടു പ്ലസ് അതിൽ കുറവാണ് ഒ ടു ഏറ്റവും കുറവാണെന്ത് ഒ ടു മൈനസിന് വന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോണ്ട് ഓർഡറിൻ്റെ ഓർഡർ ബോണ്ട് ഓർഡർ ഇനി ഓർത്തിരിക്കുക ബോണ്ട് ഓർഡറിൻ്റെ ഓർഡർ ബോണ്ട് ഓർഡറിൻ്റെ ഓർഡർ തന്നെയായിരിക്കും ആർക്കും വരുന്നത് ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് വരിക അതേ ഓർഡർ തന്നെയായിരിക്കും ബോണ്ട് എന്താൾപ്പി വരുന്നത് അതുതന്നെയായിരിക്കും ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എന്താൾപ്പിയും വരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് ബോണ്ട് ലെങ്ത് വരിക അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏതാണ് ബോണ്ട് ലെങ്ത് ആണോ ചോദിച്ചത് ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് ആയിരുന്നോ ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് ആയിരുന്നു അല്ലേ സോ ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർക്കാണെന്നാ പറയേണ്ട നമുക്ക് ആ നമ്മളുടെ ഒ ടു ടു പ്ലസിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ ആർക്കായിരുന്നു ഒ ടു 
ഓക്കെ സോ ഇതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഓർഡർ വരിക ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്തിൻ്റെ ഓർഡർ എന്താണ് ഒ ടു മൈനസിന് ഏറ്റവും കുറവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബോണ്ട് ലെങ്ത് ഏറ്റവും കുറവ് ആർക്കാണ് നമ്മുടെ ഒ ടു മൈനസിനാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇത് ടു വന്നു ഇത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വന്നു ഇത് ത്രീ വന്നു സോ സെയിം ഓർഡർ തന്നെയാണ് ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് വരുന്നത് ഒ ടു പ്ലസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നു പിന്നെ എന്താണ് ഒ ടു പ്ലസ് ആണ് ഒ ടു പിന്നെ ഒ ടു മൈനസ് ഇവിടെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ടൈപ്പിങ്ങിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് എന്താണ് ആ ഈ ഒരു ഓർഡർ ആയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുക ഇതേ മെതേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എവിടെയും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ ബോണ്ട് ഓർഡർ കാണാൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കുക എൻ ടു പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ നൈട്രജൻ നമുക്കറിയാം ഫോർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് എൻ ടു പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കുറയും അല്ലേ തേർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസ് എഴുതണം എൻ ടു പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ എൻ ടു ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് വൺ ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസ് എഴുതണം എൻ ടു എന്താണ് ഫോർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസ് എഴുതണം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ എന്ത് വരും നമുക്ക് ആ ഇവിടെ ഇത് ഏതാണ് ഓർഡർ ചെയ്തേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് അപ് ടു ഫോർട്ടീൻ വരെയുള്ള ഓർഡറും ഇതെന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർട്ടീൻ ഓർഡറുമാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം സിഗ്മ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ ടു എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് ടു പിന്നെ എന്താ വന്നത് ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടീൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം പൈ എഴുതണം പൈ 2p x2 പി എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ടു പി വൈ ടു വന്നു രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പിന്നെ ഒരാളുടെ മതി അല്ലേ സിഗ്മ ടു പി ഇസ് എഡ് വൺ വന്നു സോ ബോണ്ട് ഓർഡർ എത്ര വന്നു ബോണ്ട് ഓർഡർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ഒന്ന് ഒൻപത് നയൻ മൈനസ് രണ്ട് നാല് വന്നു നയൻ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും ഫൈവ് വരും ഫൈവ് ബൈ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വന്നു സോ എൻ ടു പ്ലസിന് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് എൻ ടു മൈനസ് ഇനി എങ്ങനെ നോക്കാം അപ്പം നോക്കാം പതിനഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഓർഡർ ആണോ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല രണ്ടാമത്തെ ഓർഡർ വേണം ഫോളോ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ സിഗ്മ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ ടു എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് ടു പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് സിഗ്മ വേണം ആദ്യം കൊടുക്കാൻ സിഗ്മ ടു പി ഇസ് ടു കൊടുക്കണം പിന്നെ എന്ത് കൊടുക്കണം പൈ ടു പി എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പൈ ടു പി വൈ ടു പിന്നെ എന്ത് കൊടുക്കണം രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പൈ സ്റ്റാറിൽ കൊടുക്കണം അല്ലേ പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് വണ്ണിൽ കൊടുക്കണം ബോണ്ട് ഓർഡർ എത്ര വരും ബോണ്ട് ഓർഡർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ മൈനസ് അല്ലേ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് ടെൻ മൈനസ് ടു ഫോർ പിന്നെന്താണ് ഫൈവ് ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് എത്ര വരും ഫൈവ് ബൈ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരും ഓക്കെ പിന്നെ ഫോർട്ടീൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെ ഓക്സിജൻ്റെ കേസ് ചെയ്താണെന്നാണ് ഒ ടു ടു മൈനസിൻ്റെ കേസ് ചെയ്തതാണ് ഫോർട്ടീൻ ആകുമ്പോൾ ടു പ്ലസിൻ്റെ കേസിൽ അല്ലേ ഒ ടു ടു പ്ലസിൻ്റെ കേസിന് ഫോർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺ ആയിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എത്രയാണ് ബോണ്ട് ഓർഡർ കിട്ടിയത് ത്രീ ആണ് കിട്ടിയത് സോ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ എന്ന ഓർഡർ ആണ് കറക്റ്റ് വരിക സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നമ്മുടെ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ കൺസെപ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി ഈ ഒരു ഓർഡർ എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ബോണ്ട് ഓർഡർ കാണാം ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് കാണാം ബോണ്ട് എന്താൾപ്പി കാണാം ബോണ്ട് അസോസിയേഷൻ എനർജി കാണാം ഇതെല്ലാം ഒരേ ഓർഡർ വരുന്നു ബോണ്ട് ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും റിവേഴ്സ് ഓർഡർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്താണ് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി മനസ്സിലാക്കാം നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും അവിടെ ആ നമുക്ക് പറയാം അത് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും എല്ലാം പെയർഡ് ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കൂടുത